வணக்கம் ராஜபூபதி நிறுவனர் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி என்னோடய பேர் ராஜபூபதி இந்த இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி இந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ளே எப்படி நம்ம படிக்கிறது அதற்கான ரேடியனோட கோச்சிங் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு நியூ இயர் ஆரம்பித்த பின்னாடி நியூ இயருக்கு முன்னாடி இருந்தே நிறைய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நியூ இயர் ஆரம்பித்த பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறாங்க ஒன் இயருக்குள்ளேயே முடிக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றேகால் வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே முடிக்கிறாங்க ப்ரிலிமினரி மந்த் எக்ஸாம் எப்போ நடக்குதோ அதே மாதமாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் அன்னைக்கு வந்தது தேர்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நியூ இயர் அப்போயே தேர்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறது டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு நார்மலாக ஒரு டாப் மோஸ்ட் பாப்புலர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூபிஎஸ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படி நடத்துவாங்க அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஸ்டேட் லெவலில் நடத்தக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறது யூபிஎஸ்சி நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸ்க்கு பேர் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் போன்ற பல்வேறு மத்திய பணிகள் அனைத்திந்திய பணிகளுக்கு நடத்தக்கூடியது இந்தியாவில் இன்றைக்கி அனைத்திந்திய பணிகள் அப்படிங்கிறது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் இந்திய வனப்பணின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் அதுக்கு தனியாக எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி நடத்திட்டுருக்காங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப சர்வீஸ் கமிஷன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அவங்க நடத்துகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் டாப் மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்டி கலெக்டர் துணை ஆட்சியர் அப்புறம் டெப்டி சூப்பரண்டா போலீஸ்னு சொல்லக்கூடிய டிஎஸ்பி அப்படிங்கிற போஸ்ட் டிஎஸ்பிங்கிறது ரொம்ப பாப்புலர் போஸ்ட் சின்ன படத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச போஸ்ட் டிசிங்கிறது கூட காமன் மக்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல டிஎஸ்பிங்கிறது தெரியும் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கமர்ஷியல் டேக்ஸில் வணிக வரித்துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவி ஆணையர் அப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பதிவுத்துறையில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார்னா யாருனா நீங்கள் இப்போ சப் ரெஜிஸ்டராக போகிறீங்கள சப் ரெஜிஸ்டராக போய் அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டராக ஆகலாம் அது மாதிரி இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார்ன்றது டைரக்ட் போஸ்ட் டிகிரி முடிச்சுட்டு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லாமல் டைரெக்டாக எழுதி நீங்கள் நேராக போகலாம் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஏடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் உதவி இயக்குனர் அந்த குரிய போஸ்ட்டு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அதிகாரி அப்புறம் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி போஸ்ட்லாம் இருக்கக்கூடியது இது இந்த தடவை நல்ல வேக்கன்சி வேறு இருக்குது மொத்த வேக்கன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி அதில் டெப்டி கலெக்டர் மட்டுமே இருபத்தி ஏழு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற யூபிஎஸ்சியில் முக்கியமானது போஸ்ட் அப்படின்னா ஐஏஎஸ் தான் அதனால் அந்த எக்ஸாமுக்கு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ்க்கு எல்லாம் ஒரே எக்ஸாம்ஸ் தான் ஆனால் அதுக்கு வந்து இந்த டாப் மோஸ்ட்டு ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு பேரே ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்டி கலெக்டருங்கிற போஸ்ட்டுக்காக தான் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ சில பேர் போலீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க டிஎஸ்பிக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் இதில் எல்லாமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கெசரட் ஆஃபீஸர்ஸ் அதுதான் அந்த ஹையஸ்ட் என்ட்ரி இன்ட் த கவர்மெண்ட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் போகிறதுக்கு வழி இல்லை அது எல்லாமே பை ப்ரொமோஷன்ஸ் தான் டெப்டி கலெக்டர் அப்படிங்கிறவங்க தான் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் டென் இயர்ஸ் அதுக்கு மேல
ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய இப்போது நமக்கு தெரியும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரில் ஒரு முக்கியமான பதவி அப்படின்றது ஒவ்வொரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு முக்கியமான பதவின்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருங்கிற போஸ்ட்டை சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு நிறைய பண்ணலாம் நல்ல பதவி நல்ல ஒரு என்ன சொல்லக்கூடியதுனா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரஸ்டீஜான போஸ்ட்டு ஒரு பெருமைக்குரிய பதவி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரில் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி பேர் இந்த குரூப் ஒன் மூலமாக டெப்படி கலெக்டர் ஆகி ஐஏஎஸ் ஆனவங்க நமக்கு தெரியும் ஐஏஎஸ் அப்படின்னா ஒரு ஹானஸ்ட் ஒரு நேர்மையான ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சரிங்களா இருந்தாலும் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரவங்க யாருங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உடனே சகாயம ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவர்கள் அந்த குரூப் ஒன் மூலமாகத்தான் இந்த பதவியை அடைஞ்சாங்க குரூப் ஒன் மூலமாக டெப்படி கலெக்டரில் போய் அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஆனாங்க இன்னும் ரொம்ப நேர்மையான ரொம்ப திறமையான எஃபிஷியண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எங்கள் ஊருக்காரவங்க என்னோட ஊருக்காரங்க எங்கள் ஊரை சேர்ந்தவங்க நான் மதுரைக்காரன் சரிங்களா ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ கூட நிறைய அவார்டு வாங்கினாங்க அமுதா ஐஏஎஸ் மேடம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஐஏஎஸ் அவங்க வந்து யூபிஎஸ்சி மூலமாக ஐஏஎஸ் ஆனாங்க யூபிஎஸ்சி மூலமாக நீங்கள் ஐஏஎஸ் இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸில் கேட்டாங்க சார் யூபிஎஸ்சி மூலமாக இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி மூலமாக அந்த எக்ஸாம் எழுதி ஐஏஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஆனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்ல டாப் ரேங்கில் எடுத்தால் மட்டும் தமிழ்நாடு கேடர் கேடர் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு ஸ்டேட்ஸில் தான் சர்வ் பண்ண வேண்டி வரும் நிற்க பக்கத்து ஸ்டேட்ஸோ இல்லை தள்ளி இருக்கோ ஸ்டேட்ஸ்லேயே இது பண்ண வேண்டி வரும் கிட்டத்தட்ட லைஃப் ஃபுல்லாகவே அங்கே தான் இருக்க வேண்டி வரும் மேபி அதுக்கு பாதிக்கப்பட்ச ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேணால் தமிழ்நாட்டுக்கு வரலாம் டெப்புடேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய நல்ல டிஎன்பிஎஸ்சியில் இப்போ இருக்கக்கூடிய இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேர்மையான டீம் டிஎன்பிஎஸ்சியோட சேர்மன் டிஎன்பிஎஸ்சியோட கண்ட்ரோலர் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சியோட செக்ரட்ரி ஸோ அவங்க கண்ட்ரோல் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மணிப்பூர் கேடர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இங்கே வந்து டெப்புடேஷனுக்காக இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இங்கே வந்து கண்ட்ரோலராக இருக்கிறாங்க ரொம்ப சிறப்பாக பதிவு புரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த மூவரோட சிறப்பாக பணி புரிகிறதுனால தான் அவங்க எல்லாமே இந்த யூபிஎஸ்சி பேட்டனில் எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க சில பேர் ஜென்ரலாக சில டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க சரிங்களா நான் ஏற்கனவே ஃபேஸ்புக்கில் நான் என்னோடய பேஜில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி அப்லோடு பண்ணுறேன் அதுக்குரிய டவுட்ஸ்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இதெல்லாம் நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வந்து நம்ம வந்து இந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு போட்டி தேர்வுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வீடியோ அடுத்து விரைவில் வந்து ஒரு போட்டித் தேர்வு மாணவர்களுக்கு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து போட்டித் தேர்வில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுத்துறது கணிதம் மற்றும் அறிவியலில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் புரிஞ்சு படிக்கிறது சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய இதுக்கு வந்து ஒரு சேனலும் ஆரம்பிக்க இருக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த சேனலை வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்டிமேஷன்லாம் வரும் சரிங்களா புது புது வீடியோக்கள் நாங்கள் போடுறத விட இன்டிமேஷன் வரும்னா இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலை இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனலை கீழே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருந்ததுன்னா அடிச்சுன்னா எப்போ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எப்போ உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் உங்கள் மெயிலுக்கு வரும் மற்றவங்களுக்கு இதை சொல்லுங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை ஷேர் ப ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க அதை எல்லாருமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சார் என்னோட எனக்கு இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஏஜ் ஏஜ் லிமிட் ஸோ ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு வருடங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேட் கொடுப்பாங்கள யூஸ்வலாக ரெஃபரன்ஸ் டேட்டை வந்து அந்த இயரோட மிட்டு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் ஏஜ் வந்து ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி முப்பத்தி ஏழு கம்ப்ளீட் ஆகிடக்கூடாது இது வரைக்கும் முப்பத்தி அ
சரிங்களா ஓசினா ஜென்ரல் கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் முப்பத்தி ஏழு வயசு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால் ஒரு பத்து வருஷம் அதிகமாக சர்வீஸ் உண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தால் மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் ஐம்பத்தி மூணு வருடங்கள் அதர்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அது நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கேன் சார் அஞ்சு வருஷம் இருக்கேன் சார் நான் எழுதலாமா அந்த எக்ஸாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம் நீங்கள் ஓசியாக இருந்தால் எழுத முடியாது நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுத முடியாது இதே பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் சர்வீஸாக இருந்தாலும் அது கணக்கு இல்லை இந்த வயசை கரெக்டாக இருக்கணும் சரிங்களா முப்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓசிக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட அஞ்சு வருஷம் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது அடுத்து இந்த டைம் போதுமா அப்படின்னா பார்க்கலாம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாகவே பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த டைம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஷெடியூல் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க மார்ச் மாதம் எக்ஸாம் மூணாந்தேதி எக்ஸாம் மார்ச் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரிசல்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே மார்ச் லேயர் ரிசல்ட்ஸும் போட்டுறாங்க மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வந்து மே எண்டில் நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க மே லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மெயினோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் போ செப்டம்பரில் அக்டோபரில் போட்டுறாங்க அக்டோபரில் போட்ட அந்த அக்டோபரில் போட்டு அந்த அக்டோபர்லேயே வந்து ஓரல் டெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க வாய்மொழி தேர்வு வச்சுருக்காங்க அந்த வாய்மொழி தேர்வு முடிஞ்ச அன்னைக்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொட்டுறாங்க அப்போ அக்டோபர்லேயே முடிஞ்சிருது ஜனவரியில் நோட்டிஃபிகேஷன் அக்டோபரில் முடியுது பத்தே மாதத்தில் முடியுது இதில் என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது டிசம்பர் கடைசி நாளில் அது எப்போ எழுதுனது தெரியுங்களா மெயின்ஸ் எழுதி ஒன்றே கால் வருஷம் ஆச்சு அப்போது ஒரு பதினாலு மாதம் பதினாலு மாதம் கழித்து பதினாலு பதினஞ்சு மாதம் கழித்து மெயின்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் ரிசல்ட்டே வந்தது இப்போ என்டையர் ப்ராசஸ்ஸே பத்து மாதத்தில் முடிய போதுன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே நல்ல விஷயம் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு சார் இப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லையா சார் என்ன சார் இப்படி சடனாக வச்சுட்டாங்க ப்ரிலிம்ஸுக்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அறுபது நாள் கூட இல்லையே சார் இன்றைக்கி அஞ்சாந்தேதினு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அறுபது நாள் கூட கிடையாது மார்ச் மூணாந்தேதி எக்ஸாம் ஆச்சு எப்படி சார் படிக்கிறது ப்ரிலிம்ஸுக்கு உங்களுடைய கேள்வி நியாய் நியாயமானது தான் யூபிஎஸ்சியே தொண்ணூறு நாளைக்கு மேலே கொடுக்க இப்போ கொடுப்பாங்க இவங்களும் இது வரைக்கும் அப்படி தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் இப்போ வந்து அறுபது நாட்கள் தான் கொடுக்குறாங்க ப்ரிலிம்ஸுக்கு மெயின்ஸு கொடுப்பாங்க நார்மலாக நாற்பத்தஞ்சு நாள் டு அறுபது நாள் பட் ப்ரிலிம்ஸுக்கு கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அது மட்டும் கிடையாது மெயின்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கனாலும் உடனே மேயில் வந்துடுது மார்ச்சில் எழுதினோடனே ஏப்ரல் மே ரெண்டே மாதம்தான் மெயின்ஸோட சிலபஸில் கூட ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் போல் தெரிகிறது ஏன்னா சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அதனால தான் சிலபஸ் அங்கேருந்து வெப்சைட்டில் எடுத்துகிட்டு திரும்ப அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போது ஆஸ்பிரன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது உண்மை தான் ரைட் அப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரிலிம்ஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பைபிள் குரான் பகவத்கீதை எல்லாமே உங்களுடைய சிலபஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரும் ஸோ ப்ரீவியஸ் சிலபஸை பாருங்கள் சிலபஸை மட்டும் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சிலபஸை மட்டும் வச்சு வேர்ட் பை வேர்டு வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் அந்த குரூப் டூ அதெல்லாம் படிக்கும்போது பொது தமிழுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸே இருக்காது ஸ்கூல் புக்ஸை வரைக்கும் வரி அட்டை டூ அட்டை படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் பத்தாது ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்து கொஷின்ஸ் ஜிகேயில் கேட்க போகிறதில்ல யூஸ்வலாகவே வந்து பொது தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னால் ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து கேட்பாங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் பொது அறிவுலாம் ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து வரும் எல்லா கொஷின்ஸும் இங்கேருந்து வராது வெளியேருந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிறைய வெளியேருந்து எல்லாமே வரும் ஜென்ரல் மென்டல் லிபரேட்டில் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்தும் வரும் அப்படியே வெளியேருந்து வரும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டு தான் சயின்ஸுக்கும் அப்படி தான் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் அப்படி தான் சொல்லப்போனால் இப்போலாம் வந்து நிறைய வெள
ஐம்பது கொஸ்டின் எக்ஸாக்டாக கேட்பாங்க ஐம்பது கொஸ்டினில் நாற்பது கீழே குறையவே கூடாது ஆனால் நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பிஏ தமிழ் படித்தாலும் பண்ணலாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் என்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சுட்டு தமிழ் நல்ல நிறைய பண்ணுறவங்க இருக்காங்க மேத்ஸில் பிஏ தமிழ் படிச்சுட்டும் நல்ல ஜென்ரல் மெட்டல் அபிலிட்டி நல்ல ஆன்சர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க யார் மற்ற மேத்ஸ் படித்தவங்க இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களை காட்டிலும் ஆன்சர் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காதிங்க சரிங்களா எது தெரியலனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தோடு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் மேக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் படிங்க அதே ஒரு கொஷினாக கேட்டிருந்தேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எவ்வளோ நாள் படிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஃபெப்ரவரி ஒரு தேர்ட் வீக் வரைக்கும் படிக்கலாம் ஃபெப்ரவரி ஜனவரி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு மாதம் ரொம்ப நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா ஜனவரி ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் தானே அதனால் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் படித்தா நல்லது ஃபெப்ரவரி லாஸ்ட் வீக்கை மட்டும் விட்டுட்டு படிக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் டெப்த்தாக படிக்கணும் பேப்பர் படிக்கணும் எல்லாமே பேப்பர்லேருந்தும் கேட்க போகிறது இல்லை வெளியேருந்தும் கேட்குறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் இப்போ எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஃபேக்சுவலாகவும் கேட்குறாங்க காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் எதெல்லாம் படிக்காமல் இருப்பீங்களோ அது மாதிரி கேட்குற அளவுக்கு கேட்குறாங்க கொஷின் செட்டர்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல திறமையான கொஷின்ஸை கேட்குறாங்க கொஷின்ஸ் ரொம்ப நல்ல எஃபிஷியன்ட் கொஷினாக திறமையான கொஷின்ஸானு தெரியலை சரிங்களா மேபி எல்லாருக்குமே ஒரு காமனாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் கொஞ்சம் நல்ல டெப்த்தாக படித்தவங்களுக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரியும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின்ஸ் இதே மாதிரி தான் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் ஸோ அப்போது மென்டல் அபிலிட்டி பாருங்கள் நல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சயின்ஸும் ஹிஸ்ட்ரியும் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் சயின்ஸுக்கும் மெயினாக வந்து ஸ்கூல் புக்ஸை பேஸாக வச்சு இங்கே நியூ புக்ஸு பாருங்கள் நியூ புக்ஸ் ஆறு ஒன்பது பதினொன்று இப்போ பன்னெண்டும் இதுவும் அதுக்கப்புறம் வந்துடலாம் ஸோ அதனால் நியூ புக்ஸும் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து இது ப்ரிலிம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப டெப்த்தாக படிக்கிறோன்னு அவசியம் கிடையாது அது இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் இப்போ எழுதுகிறவங்களுக்கு பத்து நாள் கூட இல்லை படிக்கிறதுக்கு அது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் சார் நான் குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்க இப்போ எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி சார் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து டெய்லி கன்சிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஏற்கனவே குரூப் டூ மெயின்ஸ் ப்ரிலிம் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ கண்டிப்பாக அதே இதில் இருக்கீங்க ஆனால் இதே இதில் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க அங்கே பதினஞ்சாயிரம் பேர் இங்கே எப்படி கிடையாது பாதி தான் எவ்வளோ வேக்கன்சியோ குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வேக்கன்சியோ இன்டு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் குரூப் டூ ஓடி வந்து வேக்கன்சி இன்டு டென் டைம்ஸ் அங்கேயும் டென் டைம்ஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து வேக்கன்சி அதிகம் இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு வேக்கன்சி அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் பேர் எடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட இங்கே இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதை வந்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்குங்க ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருது அறநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வரும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் பேர் எடுப்பாங்க இது எடுக்கும்போது இதில் பிஎஸ்டிஎம் இதெல்லாம் சேர்த்து எடுப்பாங்க பிஎஸ்டிஎம் தமிழ் மீடியம் அது சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது பிஎஸ்டிஎம்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தா சார் கேஷன் பிஎஸ்டிஎம்னால் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருக்கோம் டிகிரி தமிழ் மீடியம் படிச்சுருக்கேனுங்க நீங்கள் டென்த்து டுவெல்த்து அதெல்லாம் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டிகிரி தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு டிகிரியை படிச்சுருந்துட்டு இது எக்ஸ்ட்ராவே படிச்சுருக்கலாம் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு தமிழ் மீடியம் தனியாக கரஸ்பாண்டன்ஸாக கூட படிச்சுருக்கலாம் டிகிரி தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கணும் டிகிரி தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருந்தா கூட நீங்கள் டெஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் மெயின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் எழுதலாம் தமிழ் மீடியத்தில் தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த எஃபெக்டிவாக இருக்கிற டைத்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏரியா ப்ரிலிம்ஸ் பாருங்கள் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நிறைய பாருங்கள் சரிங்களா எந்த டைப் ஆஃப் இருந்தாலும் சரி குரூப் ஃபோரில் இருந்த எந்த டைப்பாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில் எந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் எஸ்எஸ்சி டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் நிறை
எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி ஆல்வேஸ் எய்ம் ஃபார் டாப் ஸோ அதனால் அந்த ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு பின்னாடி பிறந்திருக்கணும் ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு பின்னாடி பிறந்திருக்கணும் ஒன்று ஏழு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கணும் ஒன்று ஏழு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு பின்னாடி பிறந்ததீங்க இருபத்தொரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்காது அப்போது எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ டைம் ஃபார் மெயின்ஸுக்கு நமக்கு நிறைய பத்தாது அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரிலிம்ஸ் முடித்த உடனே ரெஸ்ட் கூட எடுக்க முடியாது உடனே மெயின்ஸ்க்கு ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போவே ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் நிறைய வேலையில் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி டிஎன்பிசியில் வேலையில் இருக்கிறவங்க கூட இந்த எக்ஸாமை வந்து ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் ப்ரிலிம்ஸே கிளியர் ஆக முடியும் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் கேண்டிடேட்ஸ்னால் தேவையில்லை நீங்கள் ரொம்ப பே ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எப்போவுமே சில எக்ஸப்ஷனல் கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து வேலையை பார்த்துட்டு கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மற்றவங்க வேலையை லீவ் போட்டுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் ப்ரிலிம்ஸே பாஸ் பண்ண முடியும் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணால் தான் எதுவுமே நடக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணலைன்னா ஒன்றுமே நடக்காது ஆனால் வெறும் ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது மெயின்ஸ் தான் முக்கியம் ப்ரிலிம்ஸ் மார்க் வில் பி கவுண்டட் வில் நாட் பி கவுண்டட் ஃபார் யுவர் ரேங்கிங் பட் ஓன்லி மெயின்ஸ் மார்க் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ மெயின்ஸில் வந்து மொதல் தொள்ளாயிரம் மார்க் இருந்தது இப்போ தான் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டின் போட்டு செவன் ஃபிஃப்டி ஆக்கிட்டாங்க ப்ளஸ் இன்டர்வியூவில் ஒரு ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு தான் ஃபைனல் ரேங்கிங் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுதிங்க எப்போவுமே ப்ரிஃபரன்ஸை பற்றி கவலையப்படாதீங்க சார் இன்ஜினியரிங் எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே இன்ஜினியரிங் எழுதி எனி டிகிரின்னு சொன்னால் அது இன்ஜினியரிங் எல்லாமே வருங்க இன்ஜினியரிங்னு தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே டிஎன்பிசியில் இன்ஜினியரிங் இதில் இருக்க எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் எலிஜிபிள் ஸோ இன்ஜினியரிங் டிஎன்பிசியில் இருக்கக்கூடிய ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட்ற தவிர மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே எலிஜிபிள்ங்க வேறு ஏதாவது போஸ்ட்டுக்கு ஸ்பெஷலாக பி மற்ற டிகிரிக்காரங்க எலிஜிபிள் நான் இல்லைனா தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லாமல் வருவீங்க மற்றபடி ரெவன்யூ எஸ்டன்ட்டை தவிர எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் எலிஜிபிள் இவன் அந்த குரூப் டூ ஓட்டியில் வந்து சார் நான் அந்த டிசிடிஓக்கு எலிஜிபிளாக கண்டிப்பாக எலிஜிபிள் லோக்கல் ஃபண்டு அஸ் அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் எலிஜிபிளாக கண்டிப்பாக எலிஜிபிள் ஓகே ரைட் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் கேட்பீங்க சரிங்களா ப்ரிஃபரன்ஸ் சார் சில போஸ்ட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கு சார் அப்படின்னா இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் ஆஃப் ஏ டை தான் உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரே மார்க் வருது அப்போ தான் பிரச்சனையை விடையே மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஸ்பி போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க டிசி போஸ்ட்டுக்கு எந்த ப்ரிஃபரன்ஸும் கிடையாது டிசி போஸ்ட்டுக்கு இப்போ டிஎஸ்பி போஸ்ட்டுக்கு ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷெல் பி கிவன் டு கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ போசஸ் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரி திறம திறமைக்காக உங்களுக்கு ஒரு தேசிய அளவுக்கு ஒரு விருது கிடச்சிருக்கு அப்போது அப்படி அப்படி ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு ஒரு விருதும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு பிஏ தமிழ் படித்தவர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிஏ தமிழ் படித்தவர் அந்த விருது பெற்றவரை விட விருது பெற்றவர் ரெண்டு பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க பிஏ தமிழ் படித்தவர் வந்து இந்த விருது பெற்றவரை விட அரை மார்க் அதிகம் அப்போ கண்டிப்பாக டிஎஸ்சி போஸ்ட் ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த தம் பிஏ தமிழ் படித்தவருக்கு தான் கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் மார்க் இருக்கும்போது ஈக்குவலாக இருந்தால் யூஸ்வலாக ஈக்குவலாக இருந்தால் எதை வச்சு அந்த டையை வந்து உடப்பாங்க அப்படின்னா ஏஜை வச்சு உடப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சு உடப்பாங்க அப்போ யாருக்கு இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது கொடுப்பாங்க இப்போ அஸ்டன்ட் கமிஷனருக்கு ரெண்டு பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கண்ணா ஒரே மார்க் ரெண்டு பேர் வருது அப்போது யாருக்கு வந்து காமர்ஸ் அண்ட் லா டிகிரி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அதுதான் ஒவ்வொன்றுலையுமே இருக்க ஒழிய மற்றபடி அவங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் செஞ்சு வெறும் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு கிடையாது இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கிறவங்களாம் கம்மி சரிங்களா இதுவும் இன்கேஸ் ஆஃப் அ டையில் தான் வரும் ஒரே மார்க் வந்தால் தான் மற்றபடி ஒன்று தான் அதனால் இதை வந்து ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் அடுத்து சில மெயின்ஸில் கேட்குறாங்க மெயின்ஸில் பார்த்தா மூணு பேப்பர் இருக்குது இப்போ ரீசெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னென்னா இப்போ சில வருடங்களாக என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசி எல்லாமே தமிழில் எழுதணும் அல்லது எல்லாமே இங்கிலீஷில் எழுதணும் பேப்பரில் ஒ
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்தே நான் கைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து நான் இந்த கோச்சிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறது நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்தே கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து கிளாஸ் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஃபுல் டைமாக கிளாஸஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சது ரீசெண்டானே அது ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன்னுலேயே கைட் பண்ணியாச்சு டூ தௌசண்ட் ஒன்லேயே வந்து குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பேன் ஆர்டருக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவனில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கிறாங்க வெரி ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு தமிழ் மீடியத்துலேயே ஆகிருக்கிறாங்க ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்கே எடுத்துருக்கிறாங்க பார்த்திபன் போன்றவர்கள் நிறைய எங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டெப்டி கலெக்டர்ஸ் ஆனவங்களோட லிஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறைய டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சங்கீதா மேடம் பிரியா மேடம் சங்கீதா மேடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா சோளா அவார்டே வாங்கினாங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேர்மையான அதிகாரிகளாக இருக்காங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நான் ரொம்ப பெருமை பெறக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி பிரியா டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்கிறாங்க சத்யா டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்கிறாங்க டிஓவில் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மதன்குமார் டிஓங்கிறது மெயின்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் டிஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷ்னல் ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் பாலதண்டாயதபாணி அவர்கள் செகண்ட் ரேங்க் எடுத்துருக்கிறாங்க குரூப் ஒனில் மட்டும் இல்லை குரூப் டூ ஓட்டியில் மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி அவர் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கிறாங்க மிஸ் சாந்தலக்ஷ்மி குரூப் டூ ஓட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் செகண்ட் ரேங்கு சிந்தியா ஸ்டேட் செகண்ட் ரேங்க் எடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திவ்யஸ்ரீ சத்தியன் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம் நான் சொன்னாங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு தான் அவங்களும் வந்து டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்காங்க ராஜ்குமார் டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்கிறாங்க ஷேக் மொகுதீன் டெப்டி கலெக்டர் சதீஷ்குமார் சாஃப்ட்வேரில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சரி ரிட்டையர் ஆகிட்டு எப்படி கலெக்டர் ஆனாங்க அதிலேருந்து ஒரு பேர் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி எழுதி போயிருக்கிறாங்க இப்போது சாதனை கு குரல் மிஸ்டர் டாக்டர் முருகேஷன் மிஸ்டர் செந்தில்குமாரி மிஸ்டர் முருகேஷன் மிஸ்டர் தியாகராஜன் மிஸ்டர் ஜெய்பீம் மிஸ் ஃபெர்மி வித்யா அரவிந்தன் கலீல் மிஸ் மிஸ்ஸஸ் ஃபரி ஃபாத்திமா அவர்கள் மிஸ்டர் ராம் பிரதீபன் மிஸ் கி கீதா மிஸ் கவிதா ராஜு மிஸ் பார்த்திபன் மிஸ் ஜனனி அவர்கள் மிஸ் மேனுவல் ராஜ் மிஸ் அபிராமி மேடம் அவர்கள் இது மாதிரி நிறைய இன்னும் நிறைய பேர் நான் சொல்லலை சரிங்களா இவங்க போல் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்டி கலெக்டர் ஆகிருக்கிறாங்க எல்லாமே அவங்களுடைய எல்லாமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கில் ஒரு ஒரு டூ ஆர் டை அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா எப்போவுமே அந்த ப்ரிப்ரேஷன்லேருந்து அவங்களுடைய அதிலேயே இருக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா சும்மா வந்து எக்ஸாம் எழுதுனா எல்லாரும் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரிங்களா எஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்மார்ட்டாக ஹார்ட் ஒர்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அட்டம்ப்ட்லாம் தேவையில்லை ஒரே அட்டம்ட்டு தான் ஒரே அட்டம்ப்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சர்வீஸை வந்து வாங்கிடலாம் டெப்டி கலெக்டரையாக வாங்கிடலாம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டே வாங்கிடலாம் நிறைய டாப் ரேங்கர்ஸ் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எழுதுவாங்களா தான் இருப்பாங்க யூஸ்வலாகவே ஸோ டாப் ரேங்கர்ஸ் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் எழுதுகிறவங்களும் வருவாங்க அடுத்து மிஸ்டர் ஆனந்த் பத்மநாபன் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் நான் போட்டிருக்கும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க So, how to prepare for both prelims and mains from now onwards? Prelims are going to study the mains. Okay, now we are going to study the mains in the main syllabus. We are going to study the mains in the main syllabus. Okay, so we are going to study the mains in the writing practice. We are going to study the mains in the main syllabus. We are going to study the mains in the main syllabus. Okay, so we are going to study the mains in the main syllabus. Okay, so we are going to study the mains in the main syllabus. Okay, so we are going to study the mains in the main syllabus. ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அது சப்போஸ் இப்போ இருந்தால் கூட ப்ரிலிம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சோடனே ஃபுல் டைம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட மெயின்ஸை வந்து நீங்கள் நல்லா பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் தான் பிரச்சனை சரிங்களா
வெறும் ச சமச்சீர் புக்ஸ் மட்டும் போதுமா இவங்க நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சமச்சீர் புக் புக் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் சமச்சீர் புக் மட்டும் பார்த்தாது சரிங்களா மற்ற டெக்ஸ்ட் புக்ஸு வேறு எக்ஸாம்ஸ் நடந்த கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் எந்தெந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில் சரிங்களா சிலதுக்கெலாம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மேத்ஸாக இருந்தால் கூட நான் ஹிஸ்ட்ரி நான் எடுப்பேன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஏன்ஷியன் இந்தியாவுக்கே நான் யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கும்போது ஒரு எட்டு எட்டு புக்கு படிச்சிருக்கேன் மெடியல் இந்தியாவுக்கு ஒரு எட்டு புக்கு படிச்சிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் பாரதிய வித்யாபவன் இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கே தனியாகவே ஒரு புக்கு சிந்து சமூக நாகரிகத்துக்கு ஆழ்ச்சின் ஆழ்ச்சின்னு தனியாக புக்கு அது ஒரு பயங்க ஒரு ஆயிரம் பக்கத்தில் இருக்கும் அதுவும் இதையும் சேர்த்திங்கன்னா பாரதிய வித்யாபவனும் சேர்த்திங்கன்னா ஆயிரம் பக்கம் வந்துடும் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிங்கிறது தான் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஒரு டென் புக்ஸுக்கு சமம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் தெரியும் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கடந்த காலத்தில் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஏரியாலாம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதான் அந்த கோச்சிங்க்கும் கொஞ்சம் வித்தி மற்றதுக்கும் இல்லை வித்தியா செல்ஃபாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ கோச்சிங்கோட ரோலர் அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுடைய வேலையை இலகுவாக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து டைம் பீரியடில் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கும் போது அப்போ வந்து கோச்சிங்கோட ரோலை கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஆனால் நீங்கள் தான் முக்கியத்துவம் ஒருத்தர் சர்வீஸ் வாங்குறாருன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து அவரோட உழைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா கோச்சிங்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வெறும் இந்த புக்கு மட்டும் கிடையாது எங்கள்கிட்ட இருக்க ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் வெளியிலிருந்து நிறைய படிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறவங்க ஆப்ஷன் ஆஸ்பரன்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் அவருக்கு என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னு இவரே தான் கேட்டிருக்கிறாங்க கேட்டிருக்கும்போது ஆஸ்பரன்ஸ்லாம் இருக்குனே சொன்னேன் சரிங்களா ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வழி பாருங்க இல்லைனா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் வேலையை விட்டுட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டைம் அதுதான் இல்லைன்னா நானும் ஒரு குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுனே அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நான் இருக்கனே சொல்லிவிட்டேன் இந்த மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்ஸை பற்றி கேட்டிருக்கிறேன் சரியா ஸோ அந்த மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்களே சார் அந்த மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்ஸ் எடுத்தால் போதுமா இல்லை எதுக்காக அந்த மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்ஸ் அப்படி இந்த மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பெர்லிம்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா பெர்லிம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு தொண்ணூறு எடுக்கணும்பாங்க சரிங்களா எஸ்சி எஸ்டி பிஇசி எம்பிசி எஸ்சி மற்றவங்க நூற்றி இருபது இது எல்லாமே இது சும்மா பேர் தான் எல்லாருமே இதுக்கு மேலே தான் எடுப்பாங்க அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி மெயின்ஸ்லே மெயின்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபைங்கிறது எழுநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் எண்ணூற்றி ஐம்பதுக்கு இரநூத்தம்பத்தஞ்சு எடுக்கணும் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் அதர்ஸ் முந்நூற்றி நாற்பது எடுக்கணும் அப்போது எஸ்சி எஸ்டி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு எடுத்தாலே வேலை கிடைக்குமா அப்படிலாம் கிடைக்காது சரிங்களா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸுக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜே முப்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் பாஸ் முப்பத்தஞ்சோ ஐம்பதோ எடுத்தால் பாஸ் பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் எவ்வளோ தேவையோ அதுலேருந்து மேலேருந்து எடுப்பாங்க அந்த மேலேருந்து எடுக்கிற ஆட்களில் யாரோ கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வேலைக்கு போயிருக்காங்களோ அதுக்கு பேர் தான் கட் ஆஃப்னு பேர் அப்போது இங்கே மெயின்ஸில் வந்து எண்ணூற்றி ஐம்பதுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு எடுத்தால் பிசி எம்பிசி எஸ்சிஎஸ்டிக்கு போதுன்னா இரநூத்தம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுத்திருந்தா மட்டும்தான் நீங்கள் வேலை அதில் இருக்கவங்களுக்கு தான் காம்படிஷனே அது கீழே எடுத்தாங்களோ அவங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுப்பாங்க ஆனால் சில இடத்துல எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டைம் டிஓ எக்ஸாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா உள்ள டிஸ் டிஓவுக்கு அந்த கொடுத்துருக்க அந்த மினிமம் கட் ஆஃப் மார்க்கே யாரும் எடுக்கலைங்கிறதுனால அந்த போஸ்ட்டே ஃபில்லப் பண்ண மாதிரி வந்து இப்போ வரும்போது அதை கேரி ஃபார்வேர்டு பண்ணாங்க அப்போ இரநூத்தம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே யாருமே இப்போ ஒரு ஹைபாதாட்டிக்கல் கொஷின் அவர் கேட்குறாரு இரநூத்தம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே கீழே எல்லாரோட மார்க்குமே இரநூத்தம்பத்தஞ்சு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னா யாரையுமே எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதர்ஸுக்கு வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்போ அவங்களும் எடுக்க முடியாது இரநூத்தம்பத்தஞ்சு கீழே எல்லோரும் எடுத்துட்டாங்கப்பா எல்லாரோட மெயின் மார்க்கு மெயின் மார்க்கோட ஃபஸ்ட்டு மார்க்கே வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு தான் அப்படின்னா யாரையுமே அந்த போஸ்டிங்கில் ஃபில்லப் பண்ண மாட்டாங்க திரும்ப நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்
எஸ்டி கடந்த ரெண்டு வருஷங்களாக இல்லை இல்லைங்கிறது வந்து ரோஸ்டர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ரோஸ்டருங்கிறது எப்படின்னா இரநூறு வேக்கன்சி வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது இதில் கண்டிப்பாக எஸ்டி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் வேக்கன்சி அதிகமாக அதனால் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை தள்ள விடாதீங்க நல்ல விடாதீங்க ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் நிறைய சென்டரில் இருக்குது சார் சரிங்களா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் யூஸ்வலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையில் மட்டும்தான் நடக்கும் சென்னையில் மட்டும்தான் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் எங்களோட கிளாஸஸ் பற்றி ரேடியோட கிளாஸஸ் பற்றி சரிங்களா ஸோ நாளைக்கோட நாளைக்குன்னா சண்டே சிக்ஸ்த்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் வந்து சென்னையிலேயோ அல்லது மதுரையிலேயோ அட்டன் பண்ணலாம் மதுரையில் ஒரு ஃப்ரீ செமினார் கூட இருக்குது சரிங்களா மதுரையில் வந்து நாளைக்கு மதுரைங்கிறது வந்து மதுரையில் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு நான் தான் எடுப்பேன் மதுரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் வந்து பழங்காணத்தம் சரிங்களா கோவல நகர் ஃபோர்த்து ஸ்ட்ரீட் கோலநகர் நாலாவது தெரு கோலநகர் நாலாவது தெருங்கிறது பழங்காநத்துலேருந்து அப்படியே டிவிஎஸ் ஸ்கூல்னு இருக்கும் மதுரையில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கூல் அது டிவிஎஸ் ஸ்கூல் அந்த டிவிஎஸ் ஸ்கூலை தாண்ட உடனே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா கோலநகர் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரீட்னு இருக்கும் அங்கே வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக நாளைக்கு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு டென் டு ஃபைவ் வரைக்குமே கிளாஸஸ்லாம் நடக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று வந்து அட்டன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் குரூப் டூ மெயின்ஸ் கிளாஸ் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது சென்னையிலே நடந்துகிட்ருக்கு சரிங்களா எங்களோட பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே பேட்ச் வெறும் வீக்கெண்ட்லாம் பார்த்தாது சரிங்களா இருக்கிற நாளில் வந்து வெறும் சாட்டர்டே சண்டே ஃபுல் டே கண்டிப்பாக கிளாஸ் உண்டு வீக்லி பிளானிங் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட கூட கிளாஸஸ் இருக்கும் அப்போ வீக்லி வந்து சனி ஞாயிறு கண்டிப்பாக கிளாஸஸ் உண்டு அதை தவிர ஒரு ரெண்டு நாள் அல்லது மூணு நாள் வந்து டென் டு ஃபைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஒரே பேட்ச் தான் இதுலேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பின்னாடி வந்து குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் வந்து எழுதுகிறவங்களும் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் ஜிகே மட்டும் நடக்கும் இப்போ மார்ச் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் மற்றெல்லாம் குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அதுக்குரிய கிளாஸஸ் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போயே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட அந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வர எல்லா எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி அந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கீழே உள்ள வெப்சைட்டில் இருக்குது சரிங்களா இது கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா வெப்சைட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு என்ன கொரீஸ் இருந்தாலும் சரிங்களா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சரிங்களா நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அல்லது மெயில் பண்ணுங்கள் மெயிலுங்கிறது ஆர் டாட் ராஜபூபதி அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் மெயில் ஐடி எல்லாமே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் உங்கள் வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா யூடியூப் வீடியோ 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 கீழே வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் லிங்க் எல்லாமே இருக்கும் அதில் பாருங்கள் இல்லை ஏதாவது வேறு டவுட்டுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ ஒம்பது எட்டு நாலு ஜீரோ மூணு ஒம்பது எட்டு ஜீரோ ஒம்பது மூணு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏதாவது சில டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது இதில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் அடுத்து யூபிஎஸ்சிக்கான ப்ரிலிமினரி கிளாஸஸும் உங்களுக்கு பொங்கல் முடிஞ்சோடனே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த வருஷத்துக்குரிய யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி கிளாஸஸ் அதே மாதிரி இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அல்லது மேத்ஸ் பேட்ச் ஒன்று தனியாக இருக்குது அல்லது டெஸ்ட் பேட்ச் தனியாக இருக்குது அல்லது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேட்ச்சும் தனியாக இருக்குது அல்லது டெஸ்ட் பேட்ச் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இந்த ஜனவரி டுவெலில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதோடய ஷெடியூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு அப்ளோட் ஆகிடும் நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இல்லை நல்ல வெப்சைட்டை பாருங்கள் தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த இந்த எங்களோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வேறு எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பழைய வீடியோஸை பாருங்கள் இதே சேனலில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் பழைய வீடியோஸ் நிறைய இருக்கும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்கும் வேறு ஏதாவது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வேணுனாலும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் முக்கியம் அதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு இந்த மாதிரி செமினார் நேரடியாக வந்து உங்